സെറിബ്രൽ പാലസി പോലുള്ള ഓട്ടിസം പോലുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുന്ന അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ പ്രോബ്ലം കൊണ്ടൊന്നും അല്ലല്ലോ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം കുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളവരെയൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രീ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അതൊരു മണി ഓറിയൻറ്റഡ് ക്ലിനിക് അല്ല ഞാൻ എല്ലാ സംരംഭകരോടും പറയുന്നത് പൈസ പുറകെ വന്നുള്ളൂ അതിനെ മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉയർച്ച ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ അങ്ങ് ടപ്പോന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ വീഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ക്ലോക്ക് ഉണ്ട് ആ ക്ലോക്കിനെ നമ്മൾ ആദ്യം തിരിച്ചറിയാന്നുള്ളതാണ് ആ ക്ലോക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ ബാധിക്കാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി തരാം ഒരു രോഗം വരില്ല മറ്റൊരു പോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് എപ്പിസോഡിലേക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഹാർദവമായ സ്വാഗതം ആശംസിക്കാം സ്വാഗതം പറയാം ആ സ്വാഗതം ആശംസിക്കാം ചില സൗഹൃദങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വളർന്നു 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 വളർന്ന് പന്തരിച്ചു പോകും ആ സൗഹൃദത്തിനിടയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചില കോൺട്രിബ്യൂഷൻസുകൾ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ എൻ്റെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ യാദൃശ്യമായി ചില ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടാറുണ്ട് അങ്ങനെ കണ്ടുമുട്ടിയ ഒരാളാണ് ഡോക്ടർ സെറീന ജാസ്മിൻ നമ്മുടെ ശരിക്കും നമ്മുടെ ക്ലിനിക് ഉള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ക്ലിനിക് നമ്മളുടെ ഞാൻ സെറീനയെ കാണുന്നത് ആക്ച്വലി ഞങ്ങളുടെ ഒരു കോമൺ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുള്ള റഷാദിൻ്റെ ഒരു ഓൺലൈൻ പ്രോജക്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാനൊന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയം അപ്പോൾ സെറീനയുടെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ക്യാമറമാനായിട്ടുള്ള സുബേറുമായിട്ട് പോയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സെറീന മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസർ വന്ന് സെറീനയുടെ സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ച് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതും അതിലൂടെ സെറീന പോപ്പുലർ ആവുന്നു ആ ആളാകാനുള്ള എനിക്ക് ഭാഗ്യം ആദ്യം കിട്ടിയുള്ളൂ വന്നത് ഏകദേശം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാനിങ്ങനെ ഡിഗ്രി ഇവിടെയാണ് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു ടൂട്ടറായിട്ടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു നാട്ടിലും അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർക്കുട്ട് വൈ ഒരു പ്രണയം ഇങ്ങനെ പൊട്ടിമുളച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞ പറയാം അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ അത് വീട്ടുകാരൊന്നും അംഗീകരിക്കില്ലായിരുന്നു കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുമില്ല പിന്നെ വീട്ടുകാർ ആദ്യമൊന്നും സമ്മതിച്ചില്ല പിന്നെ ഞാൻ അതിൽ തന്നെ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പിന്നെ വീട്ടുകാരൊക്കെ അനുഗ്രഹിച്ച് എല്ലാവരും കൂടി തന്നെയാണ് നടത്തി തന്നത് അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെറുപ്പത്തിൽ കുറച്ചൊക്കെ ഈ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ അനുഭവിച്ചതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ആള് പറഞ്ഞു എന്നാൽ നമുക്ക് ആദ്യം കൊച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ കുറച്ച് ലൈറ്റായി കൊച്ചുണ്ടായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഭയങ്കര ഒരു നടുവേദന വന്നിട്ട് ഒരു വശം ഇങ്ങനെ പാരലൈസ്ഡ് പോലെ ആയി പോയായിരുന്നു അപ്പൊ ശരിക്കും ഞാൻ ആദ്യം ഒന്നും വിശ്വസിച്ചില്ല കുറെ മുട്ടു സൂചി പോലത്തെ സാധനം അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ കുത്തിയിട്ട് ഇത് എന്ത് ചികിത്സയാണ് ഇതൊക്കെ ഫേക്ക് ആണ് എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ പക്ഷെ വിത്തിൻ ത്രീ ഡേയ്സ് എനിക്ക് നടക്കാൻ പറ്റി ടോയ്ലറ്റിലൊക്കെ എന്നെ ഒരാൾ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയായിരുന്നു കൊണ്ടുപോകുന്നത് പിന്നെ തനിയെ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റിയപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ക്രൈസ് തോന്നി പിന്നെ ഞാൻ ഇൻ്റർനെറ്റിലൊക്കെ ഇത് സെർച്ച് ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിസിൻ ആണ് മീൻസ് ആയുർവേദ അലോപ്പതി പോലെയുള്ള ഒരു ചികിത്സാ മാർഗമാണെന്നും ഇത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ അതായത് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അംഗീകരിച്ച ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ വിചാരിച്ചത് എന്തായാലും ഇതൊന്ന് പഠിച്ചാലോ എന്നുള്ളത് പിന്നെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ ഹസ്ബൻഡ് തന്നു അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ അത് പഠിക്കാനായിട്ട് പോണത് ഇന്നും കുറെ ആളുകൾ ഇതും ഇത് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഫാമിലി ഇപ്പോ അക്യൂപഞ്ചറിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈമിൽ ഇന്ത്യയില് കുറച്ച് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആവുന്ന ടൈമിൽ അപ്പൊ എന്റെ വല്യപ്പ ഉമ്മ അവരൊക്കെ വല്യപ്പാക്ക് ഹാർട്ടിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതില് മാഷാ നല്ല റിസൾട്ട് ആയിരുന്നു ആ ടൈമിൽ അപ്പൊ ഇപ്പോന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് ആളുകൾ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു എന്താ പറയാ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആവശ്യമാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ തന്നെ അക്യുപഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശാഖനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട്
വേറൊരു ചാനലിൽ ടെൻ മില്യൺ പോയി ഒരു ധ്വനി ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ടെൻ മില്യൺ ആണ് ആ ഒരു വീഡിയോ പോയിരിക്കുന്നത് ആ അതെ 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 അപ്പോ അങ്ങനെ പല അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ ചിന്തിച്ചു അത് ഇനി ചിലപ്പോ ഒരു ഹെൽത്ത് ടിപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ മിക്ക കോപ്പി റൈറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഇട്ടതാണോ എനിക്ക് അറിയില്ല പല പല ചാനലിലും അത് പോയി അതിന്റെ നമ്മള് നമ്മളൊരു അങ്ങനത്തെ കോണ്ടന്റുകൾ മേൽ കോപ്പി റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ചെറിയൊരു ലൈഫിൽ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് വന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ അന്ന് പരിചയപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അതെ അതെ ഞാനൊരു ഏകദേശം ഒരു എഴുന്നൂറ് എണ്ണൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലുള്ള ഒരു ക്ലിനിക്ക് ആലുവയിൽ നടത്തുമായിരുന്നു ആറായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റില് സിക്സ് തൗസൻഡ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റില് എല്ലാ സിസ്റ്റം ഓഫ് അതായത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവില് എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട് പാക്കി പഞ്ചർ മാത്രമല്ല കപ്പിംഗ് തെറാപ്പി സ്റ്റീം ബാത്ത് പിന്നെ വെൽനെസ് പാക്കേജ് കൈറോ പ്രാക്ട് ബോൺ അലൈൻമെന്റ് തെറാപ്പി റിഫ്ലക്സോളജി പിന്നെ അങ്ങനെ വരുന്ന ഇ എം ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സിന്റെ എല്ലാം ഈ ഒരു ശാഖയിലുള്ള ആയുർവേദ ഉണ്ട് ഒ പി മാത്രം അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ശാഖകളെയും സമന്വയിപ്പിച്ച് തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ കുറെ സെർച്ച് ചെയ്ത് പല ആൾക്കാരോടൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പം കുറെ ഫോറിൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കുറെ കോൺഫറൻസിനൊക്കെ ദുബായിലൊക്കെ പോയിരുന്നു അപ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കിൻ്റെ ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളും ഇത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് പറയണത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഒരു മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ക്ലിനിക്ക് നമ്മുടെ ബാക്ക് ടു ബാലൻസ് ആണ് എൻ്റെ ക്ലിനിക്കിൻ്റെ പേര് ബാക്ക് ടു ബാലൻസ് എന്നാണ് കാരണം എവറി ഇംബാലൻസ് ഇസ് ദ ഡിസീസ് സോ ബാക്ക് ടു ഇത് ക്ലിനിക് വരുന്നത് കളമശ്ശേരി തന്നെ നമ്മുടെ കുസാറ്റിന്റെ ഒക്കെ അകത്താണ് പൈപ്പ് ലൈൻ റോഡില് ഹിദായത്ത് നഗർ എന്നൊക്കെ പറയും ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെങ്കിലേ ഈ ഞാൻ അന്ന് ആ വീഡിയോ ചെയ്ത സമയത്തും പല ആളുകളും അതിന്റെ കോമന്റ് ബോക്സില് എഴുതിയൊരു കാര്യം ചോദിക്കും ഈ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് നിങ്ങൾ അതിന് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൂവ്ഡ് അല്ല സയന്റിഫിക്കലി പ്രൂവ്ഡ് ആണോ മീൻസ് ഇത് ഈ ഒരു സൂചി ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു വിവാദ കോസ്റ്റൻ അല്ല സാറിനോട് ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സൂചി കുത്തുന്നതോടുകൂടി എന്ത് റിയാക്ഷൻ ആണ് ബോഡിയിൽ നടക്കുന്നത് ഒബിയസ്ലി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോ ഒരു 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 ഡിസീസ് ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് അതിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനാവശ്യമായ ആന്റിബയോട്ടിക് വാട്ടർ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഈക്യുപഞ്ചറിൽ എന്ത് പ്രോസസ് ആണ് നടക്കുന്നത് ആക്ച്വലി അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ശരിക്കും സയൻറ്റിഫിക്കലി അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സെക്ഷൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് പല മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ക്ലി ഹോസ്പിറ്റല് ഇപ്പോൾ അമൃത ഹോസ്പിറ്റൽ ആയിക്കോട്ടെ ആസ്ത്ര ഹോസ്പിറ്റൽ ആസ്ത്രയിലൊക്കെ ഉണ്ട് അക്യുപഞ്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് പല ഹോസ്പിറ്റലുകളും ഇന്ന് അക്യുപഞ്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സയൻറ്റിഫിക്കലി പ്രൂവ്ഡ് അല്ലാത്ത ഒന്നിനെയും അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല മാത്രമല്ല ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ അംഗീകരിക്കണമെങ്കിൽ അതിനൊരു സയൻറ്റിഫിക് ആസ്പെക്ട്സ് വേണം അതിനൊരു റിസർച്ച് വേണം എന്നാൽ മാത്രമേ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷേ പലർക്കും അറിയില്ല ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സയൻസ് എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യണത് നമ്മളൊരു വെറുതെ കുറെ സൂചികളാണല്ലോ അത് ചെറിയ മുട്ട സൂചി പോലത്തെ സൂചി കുത്തുമ്പം ബോഡിയിൽ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം അത് ഏത് ഏത് സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിസിൻസും പറയുന്നതാണ് ബോഡി ക്യാൻ ഹീൽ ഇറ്റ് സെൽഫ് മീൻസ് ബോഡിക്ക് തന്നെ ബോഡീനെ ഹീൽ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു രോഗം വരരുതല്ലോ നമുക്ക് ഒരു രോഗം വരാൻ പാടില്ല പക്ഷെ നമുക്കിന്ന് കടിച്ചാൽ പൊട്ടാത്ത വേടുകളുള്ള രോഗങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ രോഗം കുറവായിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മുടെ അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ മുത്തശ്ശന്മാരൊക്കെ പറയും ഇന്നും അവർ ഭയങ്കര ഹെൽത്തി ആയിട്ടായിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ചെറിയ ജനറേഷന് പോലും ഒരു പതിനഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് പത്ത് വയസ്സുള്ള പിള്ളേർക്ക് പോലും ഇന്ന് കാലുവേദന നെടുവേദന ഞാൻ തന്നെ അതിശയിച്ചിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ എൻ്റെ അടുത്ത് നെടുവേദന ഒന്നും മുട്ടുവേദന ഒന്നും പറഞ്ഞ് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ ഒത്തിരി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ആൾക്കാർ അത്
നമ്മുടെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം രോഗങ്ങൾ നമ്മുടെ വൈകാരിക തലത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ പറയുമ്പോൾ ഒരു പത്തും പതിനഞ്ചും കുട്ടികളുണ്ടാവും അവർക്ക് അവരെ നിരത്തി എത്തിയിട്ട് കഞ്ഞോ പയറോ എടുത്ത് കൊടുക്കുമ്പം ഈ കൊടുക്കുന്ന പാരൻസും ഹാപ്പിയാണ് കഴിക്കുന്ന അവരും ഹാപ്പിയാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡെയിലി ബിരിയാണി കൊടുത്താലും അവർ ചോദിക്കുക ഇത് ഇന്നലത്തെ ബിരിയാണിയാണോ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക മനസ്സിലാവുന്നു അപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന പാരൻസും ഹാപ്പി അല്ല നമ്മളും ഒരുമാതിരി ദേശത്തിലായിരിക്കും കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമോഷനും ഭയങ്കരമായിട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഈ ശരീരത്തിൽ കുത്തുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഏതൊരു പേഷ്യൻറ്റും ഫസ്റ്റ് എത്തുന്നത് ഒരു സിംറ്റംസ് പറഞ്ഞിട്ടാ വേദന അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് വേദനയിൽ തുടങ്ങാം ഈ വേദന എങ്ങനെയാണ് ശരീരത്തിൽ ഈ നീഡൽ കുത്തുമ്പോൾ മാറുന്നത് എന്നുള്ളത് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു മുട്ടുവേദന ഏ കാല് വേദന നെടുവേദന ഇത് എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ അല്ലാത്ത ഇതിലാണെങ്കിൽ പാരസെറ്റമോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ മുട്ടുവേദനയൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ മരുന്ന് ഒരു ഒരു പാരസെറ്റമോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെയിൻ കില്ലർ കഴിക്കുമ്പം എങ്ങനെയാണ് ശരീരത്തിൽ വേദന മാറുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് അതായത് ഒരു പാരസെറ്റമോൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബോഡിയിൽ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും മുട്ടുവേദനയ്ക്ക് മുട്ടിലോട്ടല്ല മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഫുഡ് ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുന്നോ ആ ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിൽ ചെന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായിട്ട് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്തൊക്കെ പ്രോസസ്സിങ് നടക്കുന്നോ ഈ സെയിം പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് ഒരു ഗുളി കഴിക്കുമ്പോൾ നടക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിലുള്ള കണ്ടന്റിനെ നമ്മുടെ ഹൈപ്പോതലാമസിൽ തന്നിട്ട് വേദന എന്നുള്ള മെസ്സേജിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക ചെയ്യുക അതാണ് വേദന എവിടെയും പോകുന്നില്ല സിഗ്നൽ അവിടെ ബ്രേക്ക് ആവുക ചെയ്യുക ഈ സെയിം പ്രോസസ്സ് നമ്മുടെ വേദന സംഹാരിയായിട്ടുള്ള കുറേ അക്യുപഞ്ചർ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ തലവേദനയുടെയൊക്കെ ഭയങ്കര പോയിൻ്റാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സ്വമേധയുള്ള പെയിൻകില്ലേഴ്സ് ഉണ്ട് കാരണം സൃഷ്ടാവിൻ്റെ ഒരു സൃഷ്ടിപ്പിൻ്റെ അത്ഭുതം എന്നേ ഞാൻ അതിന് പറയുന്നുള്ളൂ കാരണം ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് കെമിക്കലിൻ്റെ ഒരു കലവറയാണ് ഈ കെമിക്കലൊക്കെ എന്തിന് വേണ്ടിയുള്ളത് ബോഡിയെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് മെയിൻറ്റനൻസ് വർക്കിന് വേണ്ടി ഓരോ കെമിക്കൽ ഓരോ സ്ഥലത്ത് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകും ആ കെമിക്കൽ കണ്ടന്റ് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് ശരിയാക്കും അപ്പോൾ ഈ പെയിൻ കില്ലർ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് ബോഡിയിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എൻഡോർഫിൻ എന്നൊക്കെയാണ് പറയാം പിന്നെ സയൻസ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് സയൻറ്റിഫിക്കലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അപ്പോൾ ഈ എൻഡോർഫിൻ എന്നുള്ള കണ്ടന്റ് ബോഡിയിൽ ശരിയായി മിതൽ വർക്ക് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഈ വർക്ക് ചെയ്യാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് ലാക്ക് ഓഫ് എക്സസൈസ് ലാക്ക് ഓഫ് ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് ഇമോഷണൽ ബ്ലോക്കേജ് ഇതെല്ലാം കൊണ്ടും അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു എൻഡോർഫിൻ കൂടുതലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നീഡിൽ കുത്തണവേ ഈ പറയുന്ന കെമിക്കൽ കണ്ടന്റിനെ എൻസൈംസിനെ എന്ത് ചെയ്യും ആക്റ്റീവ് ആക്കാൻ തുടങ്ങും ഇല്ല ഒന്നും സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല മരുന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല അതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഇതൊന്നും ആരും ഇതേവരെ ഒരു ആക്യുപഞ്ചറിസ്റ്റും സയൻറ്റിഫിക്കലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ലെയർ മീൻസ് എപ്പിഡർമിസ് എപ്പിഡർമിസ് ഒക്കെ അറിയാം മെഡിക്കൽ മേഖലയിലുള്ളതുകൊണ്ട് അറിയാമല്ലോ പക്ഷെ ലണ്ടൻ നമ്മുടെ ലണ്ടൻ അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ശ്രദ്ധക്ക് ലണ്ടൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ എന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അപ്പോ നമുക്കൊരു ഫേഷ്യ എന്നാ പറയാ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഫേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലെയറാണ് അതിപ്പോൾ നമ്മളൊരു കമ്പയർ കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഓറഞ്ച് പുളിക്കൂലേ ഓറഞ്ച് പുളിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ലെയർ കാണാം വൈറ്റ് ലെയർ അതിൻ്റെ അല്ലിയുടെ പുറത്തുകൊണ്ട് ഒരു വൈറ്റ് ലെയർ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ലെയർ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ താഴെയുണ്ട് അത് അതാണ് ഇൻഡസ്ട്രേഷ്യ ഓർ ഫേഷ്യ എന്നാണ് പറയുക മെഡിക്കൽ വേർഡ് ഈ ഫേഷ്യയാണ് നമ്മുടെ ഓരോ സെൽസിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യണം എന്ന് പുതിയ പഠനം പറയുന്നു കേട്ടോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അത് സയൻറ്റിഫിക്കലി പ്രൂവ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അവിടെ കൂടുതലും ഈ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓട്ടിസം പോലെയുള്ള കുട്ടികൾ സെറിബ്രൽ പാലസി ബുദ്ധിമാന്യമുള്ള ഒക്കെ ഉള്ള അതായത് ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡിലേ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കുട്ടികൾ വന്നിട്ട് എൻ്റെ യൂട്യൂബൊക്കെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ എനിക്ക് ഒത്തിരി ടെസ്റ്റ് മോണിയൽസ് കാണാൻ പറ്റും അവർ
കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം ഇപ്പോൾ ഈ ബാധക്ക ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ താങ്കൾ ചോദിക്കുകയാണ് അവിടെ എങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ അയ്യോ അത് പോരാ അത് റിസൾട്ട് ഒന്നുമില്ല എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ താങ്കൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഒരിക്കലും അവിടുത്തെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഒബേ ചെയ്തിരുന്നോ എന്ന് ചോദിക്കൂല കറക്റ്റല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതായത് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് ഒന്ന് വൈകുന്നേരത്തെ ഭക്ഷണം ഒരു ഏഴര കുളിലെങ്കിലും കഴിക്കണം അതിന് റീസൺ ഉണ്ട് അതും സയൻറ്റിഫിക്കലി റീസൺ ഉണ്ട് പിന്നെ ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം വെള്ളം കുടിക്കാൻ പാടില്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ കഴിഞ്ഞിട്ടേ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ രാത്രി ഒരു നയൻ തേർട്ടി ടെന്നിനുള്ളിൽ കിടന്നിരിക്കണം ശരാശരി ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു പത്തര മണി ഒമ്പതിനും ഒമ്പതരയ്ക്കും പത്തരയ്ക്കും ഉള്ളിൽ അവൻ ബെഡിൽ കിടക്കുക ഉറങ്ങി അവനൊരു നാലരയ്ക്കും അഞ്ചു മണിക്കും ഉള്ളിൽ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തുക്കൾ ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തം നമ്മള് സുബി നമസ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ തഹജിത് എന്ന് പറയും ക്രിസ്ത്യൻ സഹോദരങ്ങൾ അവരുടേതായ പ്രാർത്ഥന ഇത് ഇത് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യായുസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നെങ്കിൽ അവൻ ഭയങ്കര ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും എല്ലാ ഏകദേശം എല്ലാ വലിയ വലിയ ബിസിനസ് ആളുകളും പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ആണെങ്കിലും ലീഡേഴ്സ് ആണെങ്കിലും എല്ലാരും ഏർലി മോർണിംഗ് നേരത്തെ കിടക്കുകയും ചെയ്യും സിമ്പിൾ ആ ഡിസിപ്ലിൻ ഫോളോ ചെയ്താലേ നടക്കുള്ളൂ അതില് അതില് ഞങ്ങൾ അക്യുപെൻസറിനെ കണ്ടോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓർഗൻ ക്ലോക്ക് എന്നാ പറയാ ഓർഗൻ ക്ലോക്ക് അതായത് ഇറ്റ്സ് എ ബയോളജിക്കൽ റിത്തം ഒരു ഒരു നമുക്ക് തന്നെ ദൈവം തമ്പുരൻ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ അയ്യോ എട്ട് മണി ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഒരു മണി ഒന്നരക്കൊക്കെ പറയും അയ്യോ ഒന്നരായി ഉച്ച ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല ഏ നാലരായി ചായ കുടിച്ചിട്ടില്ല രാവിലെ പത്ത് മണിയായിട്ടും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ പക്ഷെ ദൈവം തമ്പുരാൻ നമ്മളെ തന്നെ നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ക്ലോക്ക് ഉണ്ട് ആ ക്ലോക്കിനെ നമ്മൾ ആദ്യം തിരിച്ചറിയാന്നുള്ളതാണ് ആ ക്ലോക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ ബാധക്ക പറഞ്ഞ പോലെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി തരാം ഒരു രോഗം വരില്ല വെൽനസ് മാത്രല്ല ഇതൊരു ഡിസീസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റും കൂടിയാണ് അതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് നമ്മളിത് രോഗം മാറ്റാനും കൂടിയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഹോമിയോ വെൽനസ് ആണോ ആയുർവേദ വെൽനസ് ആണോ അല്ലല്ലോ അലോപ്പതി വെൽനസ് ആണോ അല്ല അതേപോലെ ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിസിൻ ആണിത് വെൽനസ് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പുതിയൊരു സംഭവം കൊണ്ടുവന്നത് എല്ലാരും പ്രീമാരിറ്റൽ പോസ്റ്റ് മാരിറ്റൽ കൗൺസിലിംഗ് എന്നാ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ നമ്മളവിടെ പ്രീമാരിറ്റൽ പോസ്റ്റ് മാരിറ്റൽ വെൽനസ് പാക്കേജ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പും കല്യാണം കഴിച്ചതിന് ശേഷവും അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന കുറച്ച് ഫിസിക്കൽ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിനെ നമ്മൾ വെൽനസിലൂടെ എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഇപ്പം ചിലപ്പം ചില ചെറുക്കന്മാർ ഗൾഫിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒട്ടും ഹാർഡ് വർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാത്തവരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബോഡി ഭയങ്കര ടോക്സിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നവരുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കഹോളിക് ആയിട്ടുള്ളവരുണ്ട് അപ്പം അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഒന്ന് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം ഒന്നും ഓക്കെ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവർ ഒരു ബേബിക്ക് വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും അവരുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് ഓവമും സ്പേമിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സെക്ഷൻസ് നമ്മളവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി എനിക്ക് ഒമ്പത് കേസ് സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഉള്ളി ഇതാക്കി പഞ്ചർ പിന്നെ സയൻറ്റി സയൻറ്റിഫിക്കലി പ്രൂവ്ഡാണ് ഐ വി എഫ് ഒ ഐ യു ഐ ഒ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് അക്യുപഞ്ചർ ചെയ്താലുള്ള റിസൾട്ടും ചെയ്യണ ചെയ്ത് ചെയ്തില്ലെങ്കിലുള്ള റിസൾട്ട് രണ്ട് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പല ഹോസ്പിറ്റലിലും ഐ വി എഫിന് മുമ്പ് അവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് നിങ്ങൾ അക്യുപഞ്ചർ ചെയ്തിട്ട് വരുമോ എന്നുള്ളത് സക്സസ് റേറ്റ് കൂടുതലാണ് ഞാനിതിനൊരു ഒരു ഒരു ഇമോഷണൽ സ്റ്റോറി പറയാട്ടാ എൻ എന്നെ ഞാൻ എന്നെ പലപ്പോഴും ചിന്തിപ്പിച്ചൊരു കാര്യം പറയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഡോക്ടർ എടുത്തൊരു അസുഖമായിട്ട് ചെല്ലുന്നു നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇവരോട് പറയണത് അല്ലേ നമ്മൾ ഇവരോട് പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുന്നു അവർ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ ഡയഗ്നോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ സെറീന സെറീനയുടെ രീതിയിൽ ഡയ ഡയഗ്നോസ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അലോപ്പതി ആളുകൾ അങ്ങനെ ഡയഗ്നോസ്റ്റ് ചെയ്യും ഹോമിയോ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ്
പേഷ്യന്റോടുകൂടി ചെല്ലുന്ന അവൻ റിലീഫോടുകൂടി പോരുമ്പോഴ് ഇവൻ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് ഓ ഒരു നന്ദി പറഞ്ഞ് അവനെ കുറ്റം പറയും എഴുതി അത് എഴുതി മറ്റേത് എഴുതിയോ ഒരു കാര്യമില്ല അപ്പുറത്ത് അവനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇപ്പൊ പത്തെഴുപതിനായിരം രൂപയും കഴിയുന്ന അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇവരുടെ ഹൃദയം ഉണ്ടല്ല പറഞ്ഞേക്കുമാര് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന കേട്ടോ എൻ്റെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ഇവന്മാര് ആക്ച്വലി മസ്ലിൻ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നല്ലാതെ ഉള്ളിൽ ലോല ഹൃദയക്കാരാണ് സർവീസ് ആയിട്ട് ജീവിച്ചത് വീട്ടില് ഗവൺമെന്റ് സർവീസ് കഴിഞ്ഞിട്ടായിട്ട് ഫാദർ പിന്നെ വീട്ടില് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും പിന്നെ റിട്ടയർമെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ വീട്ടില് ക്ലിനിക് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഫാദർ മരണപ്പെട്ടപ്പോളേ ഫാദർ രണ്ടു വർഷം മുന്നേ മരണപ്പെട്ടു കോവിഡ് ഒരുപാട് ആളുകളാണ് അവിടെ ഇതായത് ഫീലായത് അതായത് ഇവനൊന്നും അറിയാത്ത ആൾക്കാര് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ അതിന്റേതായിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഉണ്ട് ഒരിക്കലും ഇല്ല എന്നല്ല കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് അലോപ്പതി ഡോക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ ശരിക്കും നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ചില ആൾക്കാര് ലിമിറ്റേഷൻസ് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് ബാധിക്ക പറഞ്ഞ സംഭവം അത് ഉള്ള തന്നെയാണ് അതായത് മെജോറിറ്റി അല്ല അതിൽ കുറെ കുറച്ച് മൈനോറിറ്റി ഡോക്ടേഴ്സ് ഈ സിസ്റ്റത്തിന് ബിസിനസ് ആയിട്ട് കാണുന്നില്ല പക്ഷെ മെജോറിറ്റി നല്ല ഡോക്ടേഴ്സ് ഈ മെജോറിറ്റി ആളുകളെ ഈ മൈനോറിറ്റി രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് മുതൽ കേറിയാല് ഒരാറ് ഓപ്പറേഷൻ അഞ്ച് ഓപ്പറേഷൻ കഴിയുമ്പോ എങ്ങനെ പന്ത്രണ്ടര ഒന്നര മണിയോ പിന്നെ ഇവൻ വീട്ടിൽ പോയി ഇവന്റെ കുടുംബത്തെ ഒന്ന് കണ്ടു പിള്ളേരുടെ ഒരു ഉമ്മയും വെച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോ ഏഴു മണിയാ പിറ്റ് ഏഴു മണിയാകുമ്പോ എണീക്കുമ്പോ ഇവന് പന്ത്രണ്ട് മിസ്കോൾ ഉണ്ടാവും ഇവന് ചിലപ്പോ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളം ഉണ്ടാവും ശമ്പളം ഒന്നും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവൂല മാക്സിമം പോയ വർഷത്തിൽ രണ്ട് വിദേശ ട്രിപ്പ് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഡിന്നർ ഇതൊന്നും കൊണ്ടൊന്നും ഇവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ അതിനുള്ളിൽ അതിനുള്ളില് അസ് എ പേഷ്യന്റ് ചെന്നിട്ട് ഡോക്ടറെ നിങ്ങൾ എന്നെ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന മഹാ ഞമ്മൾ എല്ലാവരും അല്ല കേട്ടോ പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് നിങ്ങളോട് ഒരുപാട് നന്ദി ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ ഇവന് കിട്ടുന്നൊരു ഊർജമുണ്ട് അടുത്താൾ അവരും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അസുഖം കാര്യം ഒരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യം ഒരുപാട് അനുഭവം ഉണ്ട് ചിലര് എന്ത് ചെയ്തിട്ട് ഒരു നന്ദി ഇല്ലാത്ത പോലത്തെ കാണിക്കും സത്യം ചിലര് നല്ലോണം പറയും നമ്മള് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അത്രയും മാറിയെന്നൊക്കെ ഏതൊരു ഡോക്ടേഴ്സ് ഞാൻ എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സ് ഡേക്കും അവിടെ കേക്ക് കട്ടിയത് എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സിനും വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്ന ആളാ കാരണം അവര് ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് നേഴ്സുമാരെ എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് കാരണം അവരാണ് കൂടുതലും ഈ ഡോക്ടർമാർക്ക് ഒരു പരിധി ഉണ്ടല്ലോ അവർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ പിന്നെ മെഡിസിൻ എഴുതാനുള്ള റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഫുൾ ഓടി നടന്ന് സർവീസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാ നേഴ്സുമാരെന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും മാലാകമാർ തന്നെയാ പറയുമ്പോ അപ്പൊ അവരുടെ ഒക്കെ സർവീസ് ഈ ജീവിതത്തിലോട്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പൊ പണ്ടത്തെ കാലത്തെ ഫുഡൊന്നും അല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് അത് കുറെ നാൾ നേരം വച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പൊ ഒരു കൈ ഒടിഞ്ഞു ചില സമയത്ത് അനക്കാണ്ടിരുന്ന തനിയെ തന്നെ ആ എല്ല് കൂടിക്കോളൂ അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാ പക്ഷെ നമ്മളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് കൊണ്ട് ചിലപ്പം പെട്ടെന്ന് ഹീൽ ആവത്തില്ല അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് എനിക്ക് പ്ലാസ്റ്റർ ഇടാൻ അറിഞ്ഞൂടാ ഞാൻ പ്ലാസ്റ്റർ ഇടൂല ഇനി ഒരാൾ ഡെലിവറിക്ക് വന്നു എനിക്ക് പ്രസവ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിനും അതിന്റേതായിട്ടുള്ള ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഏത് ഹെൽത്ത് മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായാലും അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ ശരിക്കും നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ എവിടെയും കൗൺസിൽ ഇല്ല ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കൗൺസിൽ കൊണ്ടുവരാ എന്നുള്ളത് പിന്നെ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഡ്രീം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഡ്രീം അതിലോട്ട് എത്തിപ്പെടാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും ഡ്രീം ഉള്ളിൽ വച്ചിരുന്നാൽ മതിയല്ലോ ബാ
ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഞാൻ ഓരോരുത്തർ ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ക്ഷാമം ഇന്ത്യയിലെ ക്ഷാമം അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ ക്ഷാമം ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് അവിടെ പട്ടിണിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലില്ലായ്മയാണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത കാര്യം നമ്മളെ കേൾക്കാൻ ഒരാളില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കേൾക്കാൻ ഒരാളില്ല അവിടെ വരുന്ന ഒട്ടുമുക്കാൽ ആൾക്കാർ ഒന്നിരിക്കൽ മക്കൾ വിദേശത്തായിരിക്കും പ്രായം ചെന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും അവരെ ഒന്ന് കേൾക്കാൻ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആരുമില്ല അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റാഫിനോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തിരക്കാണെങ്കിലും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് മുഴുവനായിട്ട് കേൾക്കുക ആദ്യം വേണ്ടത് കേൾക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത്തരം തരത്തിൽ അവരെ കേൾക്കുകയും അതേപോലെ അവരെ കെയർ ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ക്ലാസ്സോ അതിൻ്റെ ആവശ്യകത ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ നമ്മളായിട്ടിരിക്കും ഒരു മനുഷ്യത്വം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് ആ ഹ്യൂമാനിറ്റി എവിടെ ഇല്ലാണ്ടായോ അവിടെ ഉറപ്പായിട്ടും തകരും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പൈസയാണ് നമ്മുടെ എയിമെങ്കിൽ പൈസ വന്ന് കുന്നുകൂടും പക്ഷേ എന്തുണ്ടാവില്ല അവിടെ ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ നമ്മുടെ എൻ്റെ ലക്ഷ്യം പൈസ അല്ല റിസൾട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിലെ നീയത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് റിസൾട്ട് മാത്രമാണ് അപ്പം നമുക്ക് റിസൾട്ട് ഉറപ്പായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും കൂടെ പൈസ ഓബിയസ്ലി ഉണ്ടാവും പക്ഷെ പൈസയുടെ പുറകെ നമ്മൾ ഓടണ്ട പൈസ നമ്മുടെ പുറകെ ഓടുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇന്നേ വരെ എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കാക അറിയാലോ നമ്മൾ ക്ലിനിക്കിന് നടത്തിയത് ഒരു ഇരുപത് രൂപയാണ് ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് വേദന കിട്ടുന്നത് ഹസ്ബൻഡ് ഒക്കെ പറയും അപ്പം കാസർഗോഡ് മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ നമ്മൾ ഫ്രീ ട്രീറ്റ്മെന്റും ഫ്രീ ചികിത്സ കാസർഗോഡൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്രീ ചികിത്സയും ഫ്രീ അവയർനെസ് ക്ലാസ് കാരണം ഇതെന്താണെന്നൊന്നും ആൾക്കാരെ അറിയിക്കണ്ടേ അപ്പൊ ഈ ലോകത്തെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവയർനെസ് ക്ലാസ് നടത്തിയ ഞാനായിരിക്കും എന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജൊക്കെ ലാസ്റ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള നമ്മൾ അവയർനെസ് കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് ഫ്രീ ട്രീറ്റ്മെന്റും ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്ത് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം ഇത് കുറെ ആൾക്കാരിലോട്ട് എത്തുക പിന്നെ ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പം വരുന്നില്ലാത്ത ചികിത്സ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പ്രകൃതിദത്തമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഈ ഈ ഒരു ചികിത്സയിലൂടെ നമുക്ക് മാറുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത് രൂപയാണ് ആകിട്ട് ഇപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡൊക്കെ കളിയാക്കി വരുന്നു ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ പോക്കറ്റിലെ പൈസ എടുത്തിട്ടാണ് നീഡിലെങ്കിലും മേടിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ പെട്രോൾ അടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പം ഹസ്ബൻഡ് പറയും എടി നീഡിൽ മേടിക്കാനുള്ളതെങ്കിലും കിട്ടിയോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും കിട്ടില്ല ഒരു നീഡിലിൻ്റെ ബോക്സ് മേടിക്കാൻ നൂറ്റമ്പത് രൂപ വേണം നൂറ്റമ്പത് രൂപ എത്ര മരിച്ച് പണിയെടുത്താലും കിട്ടില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ പോയപ്പോ ഞാൻ അവിടെ നൂറ്റമ്പത് രൂപ അല്ല ഫോക്കസ് ചെയ്തത് റിസൾട്ട് ആയിരുന്നു പൈസയുടെ പുറകെ ഞാൻ പോയിട്ടേ ഇല്ല ഇന്നും ഞാൻ പോകില്ല ഇപ്പൊ പൈസ എന്റെ പുറകെ വരുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ പൈസ തന്നെയാ ഞാൻ എല്ലാ സംരംഭകരോടും പറയുന്ന പൈസ പുറകെ വന്നുള്ളൂ അതിനെ മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉയർച്ച ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ അങ്ങ് ടപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞ താഴെ വീഴും അതാണ് ആ വീഴ്ച പക്ഷെ ഭയങ്കര അഗാധമായിരിക്കും കാരണം ടോപ്പ് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വീഴുമ്പം ആഴ്ച കൂടുമല്ലോ അതാണ് മെയിൻ പ്രോബ്ലംസ് പിന്നെ എൻ്റെ ക്ലിനിക്കിൽ ഓട്ടിസം കുട്ടികൾക്ക് ഫ്രീ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കുറെ പ്രായമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഫ്രീ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കുട്ടികളില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഇൻഫോർട്ടിലിറ്റി അതൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു അവസ്ഥയാണല്ലോ അത് ഒരാളുടെയും പ്രശ്നമല്ല ഇപ്പോൾ ഈ സെറിബ്രൽ പാലസി പോലെയുള്ള ഓട്ടിസം പോലെയുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുന്ന അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ പ്രോബ്ലം കൊണ്ടൊന്നും അല്ലല്ലോ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം കുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളവരെയൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രീ ട്രീറ്റ്മെൻ്റാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അതൊരു മണി ഓറിയൻറ്റഡ് ക്ലിനിക്ക് അല്ല അവിടെ ഒരാൾ കയറി വന്നു എനിക്ക് ഇന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണം പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എന്നാൽ പോയിട്ട് വരൂ എന്നല്ല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മുടക്കില്ല ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് നമ്മൾ അവരെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വിടുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഇതിപ്പോൾ ഇവരുടെ സക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവരുടെ ആ ഒരു കർമ്മമാണ് ഇവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ പറയും എൻ്റെ ഫാദർ ഞാൻ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ എൻ്റെ ഫാദർ അഡ്മിറ്റായി ഹോസ്പിറ്റൽ ഏതാന്ന് പറയണില്ല അപ്പോൾ അവിടെ എന്നും നഴ്സുമാർ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നഴ്സുമാർ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചാൽ വരില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഇത് ഞാൻ എല്ലാ നഴ്സുമാരിനെയും എല്ലായിടത്തും പറയും അപ്പോൾ ഇ
നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോയിക്കോ എനിക്ക് ഒരു ബാറുണ്ട് ഞാൻ ഇതാണ്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഹോട്ടലും ബാറും കൂടിയിട്ടാണ്ട് ആക്കുന്നു ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അങ്ങനെ പറയുന്ന ആ നേഴ്സുമാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുക്കുന്ന എങ്ങനെ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് നല്ല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ടോപ്പ് ലെവലിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ എങ്ങനെയാണോ അവരുടെ മനോഭാവം എങ്ങനെയാണോ അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലെവലിലും വരും കാരണം ആസ് എ എം ഡി ഏത് സ്ഥാപനത്തിലെ എം ഡി ആയാലും ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ ചെന്നിട്ട് അവരുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും ഇടപെടും കാരണം അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അവർ പോലും അറിയാണ്ടാണ് നമ്മളത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകുന്നത് കാരണം എന്നാലാണ് കാരണം അവരാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് നമ്മളല്ല ഞാൻ ഒരാൾ മാത്രം മതി നിങ്ങൾ ഇപ്പം അന്ന് കണ്ട ഈ ബാധ കട ക്ലിൻ അന്ന് വന്നപ്പോൾ ക്ലിനിക്കിൽ തന്നെ ഇരുന്നാൽ മതി ഇത്രയും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആവണമെങ്കിൽ അതിന്റെ സക്സസിന്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ക്രെഡിറ്റ് ഗോസ് ടു മൈ ടീം വർക്ക് ടീം ഇല്ലാണ്ട് ഒട്ടും പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു വേദന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പണിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അവർക്കുള്ള വേദന കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ല അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് അതായത് ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ഈ ബാധക്കാടെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ടീം ആണെങ്കിലും ഇവരൊരു ടീം വർക്ക് ആണ് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ടീം ഉള്ള കാരണം അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവരെ കൂടെ നിൽക്കണ കാരണം പക്ഷെ നമ്മളുടെ തിങ്കിങ് ലെവലും മണി മാത്രമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ വരുന്ന ഓരോ കസ്റ്റമറിനും അത് എഫക്റ്റ് ആവും സെറീനെ എന്ന് പറയുന്ന സുഹൃത്ത് സഹോദരിയെ ഞാൻ കാണുന്നത് ഷീസ് വെരി ബ്ലസ്ഡ് ലേഡിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നു ഇപ്പോഴും ആ സാധനം എടുത്ത് എപ്പോ കുത്താൻ തുടങ്ങുന്നു അപ്പൊ സെറീനയുടെ പൊസിഷനും ആ ഒരു വൈബ്രേഷനും എനർജി ലെവലും എല്ലാം മാറുകയാണ് ചെയ്തത് ഇനിയും ഒരു പക്ഷേ കുറെ ആളുകളുടെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് മാറ്റം ഉണ്ടാകാൻ പ്രശ്നം എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും ആരോഗ്യത്തോടു കൂടിയുള്ള ദീർഘായുസ് വെറുതെ ദീർഘായുസ് കാരണം നമ്മള് എപ്പോഴും പറയണ പോലെ നമ്മൾ രോഗം മാറ്റുന്നവൻ ഞാനൊരു ഈശ്വര വിശ്വാസിയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആണ് അപ്പൊ രോഗം മാറ്റുന്നവൻ നമ്മളല്ല നമ്മൾ ഓൺലി മീഡിയേറ്റർ നമുക്ക് ഒരു പ്രതിഫലം വേറെ ഇനിയും ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് നമ്മുടെ ബന്ധം ഇനിയും ഇനിയും ഒരുപാട് വിവരങ്ങളിലേക്ക് എത്തട്ടെ ഇനിയും എന്താ പറയുക ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ലൈഫിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ സാധിക്കും ഇനിയും